Lifting facial es la terminología en medicina y en cirugía y medicina estética que usamos para, para definir lo que necesitamos hacer en un envejecimiento de la cara. En mi caso y mi práctica diaria utilizo siempre una terminología que divido la cara en tres niveles, diríamos la parte frontal o la cirugía de la mirada, que sería esta que vemos ahora, la parte media que es de la mejilla y hasta el mentón y la tercera del mentón al cuello. Entonces diríamos que tenemos tres partes a tratar. Lifting frontal con la cirugía de la mirada, que es importantísimo, rejuvenecer la misma mirada. Segundo, las mejillas para mejorar el ángulo de la mandíbula. Y el tercero sería el cuello para sacar esas arrugas o flacidez del mismo. Estas tres eh, opciones o diferentes tipos de lifting irían objetivados para dar este rejuvenecimiento facial que el paciente, tanto mujer como hombre, requerirían en un caso de envejecimiento facial. Las técnicas más empleadas actualmente para el lifting facial las tenemos que dividir en dos grandes bloques. El bloque, diríamos, de medicina estética, que no interviene en la cirugía, y el bloque de la cirugía estética, que interviene en la cirugía, pero con técnicas mini invasivas. Me refiero, bloque de medicina estética usaríamos tipo vitaminas, infiltraciones y mejoras de la actividad del colágeno y la elastina, y luego en la técnica cirugía usaríamos técnicas mini invasivas con incisiones, pero complementarias a la cirugía, a la cirugía facial. ¿Qué quiere decir esto? Conseguiríamos buenos resultados con las incisiones más pequeñas. A veces, complementariamente, usaríamos algunos hilos faciales y lipotransferencia de grasa del propio paciente, trasladándola a la zona de las mejillas o de la zona de los pómulos para dar una mejora y un buen aspecto final. Esto es, en grandes líneas, lo que es el objetivo de las técnicas de rejuvenecimiento facial. El lifting facial se recomienda en los casos que el paciente te viene a ver para una mejora de su estética de la cara. Y muchas veces cuando viene a tu consulta, sobre todo, te enseñan con los dos dedos marcándose las mejillas y subiendo las mejillas. Porque es una prueba y una práctica que hacen diariamente en su espejo de casa. Ese es un objetivo que nosotros lo podemos obtener o a través de la medicina estética con rellenos faciales activando el colágeno y la elastina o con cirugía con técnicas mini invasivas. Estas técnicas nos van a dar un rejuvenecimiento de la cara para un buen resultado. Es importante saber que no existe una edad, ni una época o una década para hacerse un lifting, ni 40, ni 50, ni 60 o más edad, sino depende de cada envejecimiento, porque cada paciente envejece de una manera distinta y sobre todo a veces con las pérdidas de peso o la actividad deportiva puedes perder mucha tonicidad de la piel a nivel facial, con lo cual mejor asistir a acudir a tu médico que te va a recomendar qué técnica aplicar. Los resultados después de un lifting facial deben ser favorables o muy favorables. Este es el objetivo de nuestra cirugía. Sin duda hemos de conseguir que el aspecto que se refleja en el espejo de casa sea el aspecto que teníamos nosotros o imaginábamos antes de la cirugía. Esto es muy importante para que nosotros nos sintamos mejor y nos veamos mejor. Thank you.